হাসরের মা যেদিন গায়েব হয়ে যাবে ওই দিন মানুষেরা কতদিন পর্যন্ত দাঁড়ায় থাকবে আমি আপনি কতদিন পর্যন্ত দাঁড়ায় থাকব হাদি শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন হমসিন আল ফাসানা মিম্মাতা উদ্দন পঞ্চাশ হাজার বছরে একদিন হবে কতদিন কতদিন পঞ্চাশ হাজার বছরে একদিন হবে হাসরের ময়দানে এই হাসর আমাদের সামনে আসে না পিছনে চলে গেছে কি বলেন সামনে আসে না নাই এই হাসরের মাঠ আমাদের যাওয়া লাগবে না আমার ভাব হাসরের মাটি দাঁড়ায় থাকতে থাকতে সমস্ত হাসর বাসীরা বলবে আর দাঁড়ায় থাকতে ভালো লাগতেছে না চলো একজন সাফাতকারী তালাশ করে বের করি যিনি আমাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহর সাথে কথা বলবে আর দাঁড়ায় থাকতে ভালো লাগতেছে না মাতার অর্ধ হাত উপরে সূর্য মগজ গলে গলে পড়তেছে আর সহ্য হচ্ছে না ও মুসলমান হাসরের ময়দান হাসরের ময়দানটা হলো হাস হাজতের সাথে তুলনীয় হাসর বাসিয়ে বলবে চলো আমরা একদম সাফাত কারী বের করি মানে আল্লাহ যাতে বিচারটা শুরু করে দেয় বিচার হয়ে যাওয়ার পরে জান্নাতে যায় আর জাহান নামে যায় এক জায়গায় দাঁড়ায় থাকতে আর ভালো লাগতেছে না আমার ভাইয়েরা সমস্ত হাসরবাসীরা মিলিয়া হাসরবাসীদের মধ্য থেকে এক জল প্রতিনিধি হজরতে আদম আলাই সালাতামের কাছে যাবে গিয়ে বলবেন আদম পয়গম্বর আপনি হচ্ছেন আমাদের আদি পিতা আপনি হচ্ছেন আমাদের আদি পিতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাকে দিয়ে মানুষ তৈরি করা শুরু করেছে চলুন আমাদেরকে নিয়ে চলুন আল্লাহর দরবারে একটুখানি সাফাত আমাদের জন্য করবেন যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিচারটা শুরু করে দেন হজরতে আদম আলাই সাল্লাম বলবেন না 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 আমি আল্লাহর কাছে আজকে কথা বলতে পারব না ও আসর আসিয়া আল্লাহকে আজকে আমি যত রাখেন নিত দেখতেছি অতীতে কোনোদিন দেখি নাই ভবিষ্যতে এরকম হবেন কি না আল্লাহ পাক এত রাগান্বিত সুতরাং আজকে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবো না তার কারণ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে জান্নাতের ভিতরে আমার স্ত্রী সহ থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আল্লাহ বলেছিলেন হে আদব যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যাও যা ইচ্ছা তা খাও তবে ওই গাছটার কাছে যায়ও না গন্ধমের কাছে যায়ও না শয়তানের দুকায় পরে প্রথমে আমার স্ত্রী গন্ধম পোল পান করেছিল গন্ধম খেয়ে ফেলেছিল তারপরে স্ত্রীর প্রেমে পরে আমি ওকে ফেলেছিলাম আল্লাহ যদি আমাকে প্রশ্ন করে আদব এত সুন্দর জান্নাত তোমাকে আমি দিয়েছিলাম এই গন্ধমের কাছে কেন গিয়েছিলে আল্লাহর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না সুতরাং আমি আজকে আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবো না তোমরা বরম নুহু পয়গাম্বরের কাছে যা কার কাছে নুহু নবীর কাছে যাও আমার হাত হাসরের ময়দানের লোকেরা হজরতে নুহু পয়গম্বরকে তালাশ করে গিয়ে বের করবে হজরতে নু আলাই সাল্লামকে আসরের ময়দানের লোকেরা বলবে ওকে নুহু পয়গম্বর আপনি হলেন দুনিয়ার প্রথম রসুল আল্লাহ পাকরব বলেন আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন আপনাকে ভালোবেসে আপনার দোয়ায় আপনার জাতির জন্য আল্লাহ পাকরবিন প্লাবন দিয়েছিলেন চলুন গো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবেন যাতে করে বিচারটা শুরু হয়ে যায় একটু সাফাত করবেন হজরতে নুহু পয়গম্বর বলবে না 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 আমি আজকে আল্লাহর সাথে কথা বলার মতো কোন পাওয়ার আমার নাই কেন নাই কেন নাই আমার সন্তান কেন যেই সময় প্লাবনের মধ্যে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল নদীর মধ্যে পড়ে ডুবে যাচ্ছিল তখন আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে বলেছিলাম আল্লাহ আল্লাহ ইন্নামিন আহালি ওই যে আমার সন্তান ডুবে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন আমাকে দমক দিয়া বলেছিল লাই সামিন আহালি এইটা তোমার সন্তান না যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে আমাকে যদি প্রশ্ন করে অগনুহ 
তুমি তোমার সন্তানকে কেন নৌকায় উঠাইতে চেয়েছিলে তখন আমি আল্লাহর সামনে জবাব দিতে পারবো না সুতরাং আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারবো না তোমরা বরং ইব্রাহিম পয়গাম্বরের কাছে যা বরং তোমরা ঈসা নবীর কাছে যাও হজরতে ঈসারা বলবেন আমি তো পারবই না তার কারণ হলো তামাম দুনিয়ার খ্রিস্টানেরা আমাকে আল্লাহর ছেলে বলে ডেকেছে আল্লাহর পুত্র বলেছে আমাকে আমি কিরকম ভাবে পারবো আমার ভাইয়া সব কথার হাকিকত হলো আল্লাহর সাথে কোন মুভি কথা বলতে পারবেন না কারণ তাদের সাহস নাই আল্লাহকে রাগান্বিত দেখে সকলেই সাহস হারিয়ে ফেলবে হজরত ঈসা পয়গাম্বর বলবেন ও হাসর বাসীরা তোমরা আজকে যার কাছে যাও না কেন সকলেই তোমাদেরকে ফিরে দিবে কেউ কথা বলতে পারবে না কথা বলতে পারবেন কেবল মাত্র একজন পয়গাম্বর কেবল মাত্র কয়জন পয়গাম্বর কেবল মাত্র একজন পয়গাম্বর তিনি হলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম আওয়াজ করে করে বলুন সুবাহান এ কথা কে বলবেন হজরতে পাগলের মতো তালাশ করতে শুরু করবেন আমার বাইরা বন্ধু আমার হজরতে হাসান রাদের নাও তালান হুয়াল্লার নবীর নাতি একদিন নবীকে প্রশ্ন করেছিলেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমাকে সর্বপ্রথম মাকা মাহমুদের কাছে তালাশ করবা যদি ওইখানে না পাওয়া যায় মি জানের পাল্লার কাছে তালাশ করবা যদি ওইখানে না পাওয়া যায় জাহান নামের দরজায় তালাশ করবা হাসর বাসিরা মিলিয়া আল্লাহ রসুল কে তালাশ করতে থাকবেন আল্লাহ রসুল কে গিয়া মাকা মাহমুদের কাছে পাবেন আল্লাহ নবী মাকা মাহমুদের নিচে শেষ দায় পরে পরে উম্মতের জন্য কানতে চেন জোরে গঞ্জুবাহ जीवन जापन कर चल्लिस बस पूर्व मक्कार मानुषे আল্লাহর নবীকে আল আমিন বলে বলে ডাকতো জোরে কোন ঠিক কিনা সকলেই রসুলের কাছে তাদের মালামাল গচ্ছিত রাখতো মক্কারাবাল বিদ্যা বনিতাপ যত মানুষ মক্কায় বসবাস করত সব মানুষেরা বলতো মোহাম্মদের মতো একজন বারো মানুষ দুনিয়া আর জমিনে আর হইতে পারে না কিন্তু কষ্টের বিষয় হলো মুসলমান আল্লাহর বন্ধুর কাছে যখন আল্লাহ আল্লাহর করতে শুরু করলেন আল্লাহর বন্ধু যখন মানুষদেরকে কোরআন দেয়া ওয়াহাদানিয়াতের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন মক্কার অনেক মানুষ রসুলের বিরুদ্ধে চলে গেছে জোরে কোন ঠিক কিনা কারা কারা চলে গেছে মুসলমান মক্কার বড় বড় লিডার যারা আছে যাদের ইশারা আঙ্গুলের ইশারা মক্কা পরিচালিত হয় 
শুধু বিরুদ্ধে গিয়েই ক্ষান্ত না আল্লাহ রসুলকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের গালি গালাজ করেছে জুরে কোন ঠিক কিনা কখনো বলেছে জাদুঘর কখনো বলেছে নির্বংশ লেস কাটা অপুত্র কখনো বলেছে আল্লাহ রসুলকে পাগল জুরে বলেন না উজুবিল্লা আমার ভাইয়া আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলকে কাফের বেইমানের গালি দেয় আল্লাহর নবীর সহ্য হয় কিন্তু আল্লাহ পাকের সহ্য হয় না জোরে কোন আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কাফেররা রসুলকে গালি দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কসম করে করে কোরআনের আয়াত নাজিল করে কসম করে করে কাফেরদের গালির জবাব দিয়েছেন সোহান আল্লাহ আমার ভাইয়া বন্ধু আমার আমার তেলাওয়াত কিন্তু সুরাপ সুরাতুল কলমের প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুইটা জিনিসের কসম করেছেন জুড়ে বলেন কয়টা কসম বুঝিত আমরা কসম বুঝিত মুসলমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুইটা জিনিসের কসম করেছেন একটা হলো কলমের কসম আর একটা হলো কলমের লেখার কসম আমার বাইরা বন্ধুগণ আমার পবিত্র কুরআনুল কারিমের ভিতরে যত কসম করেছেন জয়টা কসম করেছেন সমস্ত কসম যদি এক পাল্লায় তোলা হয় আর এই কলমের কসম আর কলমের কসম যদি আর এক পাল্লায় তোলা হয় ওই দুইটা কসমের পাল্লা বাড়ি হয়ে যাবে কারণ দামি নবীর শান আল্লাহ বর্ণনা করবেন এই জন্য আল্লাহ দামি কসমটাই করেছেন সুহান আল্লাহ অমুসলমান এক নাম্বার কসম কলমের কসম জুড়ে বলেন কিসের কসম কলমের কসম দুই নাম্বার কসম হলো কলমের লেখার কসম আমার ভাই তবে কলমের আগে আর একটা বিস্তারিত বলবো না বাইরে আমার অনেক মুফাসিরিন এই নুন সম্পর্কে অনেক বক্তব্য দিয়েছেন আমার ভাইয়েরা ওই সম্পর্কে শুধু নুন সম্পর্কে বয়ান করতে হলে অনেক সময়ের দরকার তবে সমস্ত মাঝে মধ্যে বিভিন্ন সুরার শুরুতে হুরুফুল মুখাত্ম আত দিয়েছেন কোরআন নাজিল করার সময় যেমন আমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করে দেই প্রথমে আমরা দেখব আলী আছে না নাই নাজিল করবে কিছু কিছু আয়াত এরকম আছে আল্লাহ বুঝার ক্ষমতা মানুষকে দিবেন না তাহলে এটা কেন নাজিল করা হলো ও মুসলমান এইটার হাকিকত হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোরআন নাজিল হয়েছে সব কথা যদি দুনিয়ার সব মানুষ বুঝে পেলে আল্লাহ বিরোধী যারা আছে ওইটা যে আল্লাহর কোরআন তারা মানতে রাজি হবে না বলবে এটা মোহাম্মদের মানানো এমনি তো বলেছে জোরে কোন ঠিক কিনা আমার এটা হলো আল্লাহর কোরআনের হাকিকত আল্লাহ বুঝেছেন আল্লাহর বন্ধু বুঝেছেন তার কারণ হলো 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহর বন্ধুর সাথে কোরআনে রায়াত নাজিল করে করে কথা বলেন সব মানুষ যদি সব কথা বুঝে ফেলে তাহলে বন্ধুত্বের হাকি কর ঠিক থাকে না এই জন্য আল্লাহ বুঝবেন আল্লাহর বন্ধু বুঝবেন আর মানুষদেরকে যেগুলো বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন ওগুলো মানুষ বুঝবেন আর বাকিগুলো এই সমস্ত অক্ষরগুলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ বুঝতে পারবে না আমার ভাইয়ারা এক নম্বর কোসব কলমের কোসব ওই কলম দ্বারা কি বুঝিয়েছেন মুফাসসিরিনে کرامের বিভিন্ন মত পাওয়া যায় আমার ভাইরা তবে অধিকাংশ মুফাসসিরিনে کرامের মত হলো এই কলমটা হলো তকদীর লেখার কলম যেই কলমটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন এই দুনিয়া সৃষ্টির 50 হাজার বছর আগে সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আমার বন্ধুগণ তিরমিজি শরীফের ভিতরে ওই সূরাতুল কলমের ব্যাখ্যা ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই হাদিস কেন উল্লেখ করেছেন ওই হাদিসটা হলো আল্লাহর রাসূল বল বলেন কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্না আওয়ালু মা খালাকাল্লাহু আল কলম ফাকালা লাহু উকতুব কালা মা উকতুব আল কদর कलम के कलम रे तुम लिखते शुरू कर दाओ कलम बोलो आल्ला लिखबो की लिखबो मुसलमान सकली कलम चिन्हित की बोलें যেই কলম দিয়ে আমরা লেখাপড়া করি কি বলেন কলম চিনি কি চিনি না তবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম যেই কলমটা সৃষ্টি করেছেন ওই কলমটা কিন্তু দুনিয়ার কলমের মতো কলম না বাবা দুনিয়ার কলম দিয়া লিখতে হইলে একজনের দূরে দূরে লিখতে হয় জোরে কণ্ঠে কি না ওই কলমটা আল্লাহর ওয়াদারে আল্লাহ পাকের হুকুমে একা একাই লিখতে শুরু করেছিল জোরে কণ সুবহান আল্লাহ আমার ভাইরা আল্লাহ বলেন কলম তুমি লিখতে শুরু করে দাও বন্ধু নামাজ ওই কলমটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অর্ডার পাইয়া প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কালেমা তাইয়েবা লিখলো ও মুসলমান এই কলম কোরআনে পাঠ লিখে দিয়েছে ওই কলম তাওরাত লিখেছে এই কলম ইনজিল লিখেছে এই কলম জাবুল লিখেছে এই কলম 100 খানা সহিফা লিখেছে শুধু তাই না হযরতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করিয়া কিয়ামতের আগ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ার জমিনে আগমন করবে সমস্ত মানুষের তকদীর লিখেছে ওই কলম গাছের তকদীর লিখেছে ওই কলম মাছের তকদীর লিখেছে ওই কলম জমিনের তকদীর লিখেছে ওই কলম আসমানের তকদীর লিখেছে জমিনের কোন জায়গায় উঁচু তক বেটাও লিখেছে জমিনের কোন জায়গায় নিচু তক বেটাও লিখেছে জমিনের কোন জায়গায় নদী তক বেটাও লিখেছে ও মুসলমান কোন জায়গায় কোন সময় কত ফসল হবে এটাও লিখেছে ও মুসলমান এমন কি একটা পিপিলিকার তকদীর পর্যন্ত এই কলম লেখা বাদ দেয় নাই একটা পিপিলিকার তকদীর পর্যন্ত লিখে ফেলেছে সব লেখা যখন শেষ রাসূল বলেন জাফাল কালাম কলমের খালি ও সমান সমান হয়ে গেছে জুরে কোন সুবহানাল্লাহ कलम बुझाइते चान मुसलमान जो आल्ला पाक रब्बुल आलमीन दुनिया कलम कसम कर ওই কলমটার কসম করেছেন যেই কলমটা আল্লাহর নবী সাল্লু আলাইহিসাল্লাম হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজুর হাতে দিয়েছিলেন যেই কলম দিয়ে আল্লাহর কোরআন গবেষণা করতে হয় জুরে কোন আল্লাহ মুসলমান আল্লাহর রসুল যেই কলমটা হজরতে আবু হুরাইরাজাল্লাহ হুরাতে দিয়েছিলেন হাদিস লেখার জন্য যেই কলমটা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাতে দিয়েছিলেন কোরআন হাদিস ইস্তেমাল করে মাসালা উদ্ভাবন করার জন্য ও মুসলমান আল্লাহ যেই কলমটা আস্তে আস্তে করে তাবিনে کرام তবে তাবিঈন 
উলামায়ে আয়াম্মায়ে মুস্তাকিদিন বর্তমানে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় যে কলম দ্বারা দিনের আইলেম শিক্ষা দেয়া হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই কলমের কসম করেছেন এই কলম দ্বারা কিন্তু আল্লাহ কোনো নাস্তিকের কলমের কসম করেন নাই জোরে কোন ঠিক কিনা ও মুসলমান এই কলমটা কিন্তু তস্তিমান আসিনের হাতের কলম না যেই কলম সারা জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে চলেছে এই কলমটা কিন্তু সেই নাস্তিক আল্লাহর দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে শয়তান সেই কবি শামসুর রহমান নামের শামসুর শয়তানের হাতের কলম না যে কলম দিয়া ইসলামের বিরোধিতা করেছে অমুসলমান এই কলমটা হলো ইসলামের পক্ষের কলম জুড়ে বলেন ঠিক কি না যেই কলম দ্বারা যুগে যুগে ইসলামের খেদমত করা হয় এই কলমের কসম করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর বন্ধুকে জানাইয়া দিচ্ছেন ও মুসলমান কাফের বেইমানের রসুলকে যে গালি দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কসম করে কাফেরদের গালির জবাব দিয়েছেন এইভাবে আপনাকে পাগল বলে আমি আল্লাহ বলতেছি আপনি পাগল না পাগল না আপনি হচ্ছেন আপনার রবের পক্ষ থেকে নিয়ামত ওয়ালা আর অজুরে কোন সুবাহান আল্লাহ চিৎকার দিয়ে কোন আল্লাহ কাফেররা বলতেছে পাগল আল্লাহ বলতেছে পাগল না আল্লাহ বলতেছেন পাগল না নেয়া মতওয়ালা ও মুসলমান বলেন তো কাফেরদের কথা সত্য নাকি আমার আল্লাহর কথা সত্য আর অজুরে বলেন আল্লাহ আমার আমি যে কয়েকটা তাফসির দেখেছি সমস্ত মুফাসির নেকেরা আল্লাহ রসুলের ব্যাপারে বলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন আল্লাহর বন্ধুকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন অসংখ্য অগণিত নেয়ামত দান করেছেন তবে তাফসিরে মাঝহারির ভিতরে অসংখ্য অগণিত কথা উল্লেখ করে কিছু কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন এক নাম্বার নেয়ামত হল সৌন্দর্যের যত নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সব আল্লাহর বন্ধুকে দান করেছেন জোরে বলেন আল্লাহ হু আকবার ও মুসলমান সামাইলের কিতাব গুলা পড়লে বোঝা যায় যেই মানুষটা সবচাইতে বেশি সুন্দর ওই মানুষটা রসুলের কাছে যাইলে দেখা যাইত তার চাইতে আল্লাহ রসুল আর একটু বেশি সুন্দর যে মানুষটা উচা ওই মানুষটার কাছে রসুল যাইলে বোঝা যাইত ওই মানুষটার চাইতে রসুল আর একটু উচা আমার কেমন সুন্দর কেমন সুন্দর আল্লাহ রসুলের একজন চাবি আমরা গরিব মানুষ আমাদের মা ছেলের সংসার আমাদেরও মনে চায় আপনার নবী একদিন আমাদের বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করেন কি বলেন মুসলমান রসুলকে কার দাওয়াত হইতে মনে না চায় রাত্রি বেলায় দাওয়াত খাওয়ার জন্য রাসুল যাচ্ছেন হজরতে আনাসরা দেল না উতালান ঘুর বাড়িতে আনাসরা দেল না উতালান ঘুর বাড়িতে যাওয়ার পরে হজরতে আনাসরা দেল না উতালান হু খেজুর পাতার বেড়া গড়ের মধ্যে কান দিয়া কি বলেন অনেক সময় গড়ের মধ্যে পার্টিশন থাকে কি থাকে না এটাকে আপনারা কি বলেন পার্টিশন খেজুর পাতা পার্টিশন আল্লাহ নবীকে এক পাশে বসতে দিলেন আর এক পাশে হজরত হজরতানু এসে দেখতেছেন হজরত 
একবার বাঙা বেরার ফাঁক দিয়া আমার আপনার নবীর ইচ্ছা মোবারকের দিকে তাকায় আর একবার দরজার ফাঁক দিয়া আসমানের চাঁদের দিকে তাকা खबर करवा तुम बार बार जान कि तक करते আমি একবার বাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া আমার নবীর নূরানি চেহারা মোবারকের দিকে তাকায় আর একবার দরজার ফাঁক দিয়ে আসমানের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকায় আমি বারবার তাকায় তাকায় তুলনা করতে ছিলাম আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ বেশি সুন্দর নাকি আমার নবী বেশি সুন্দর এইটা আমি বারবার তুলনা করতে ছিলাম नबीर सौंदर मध्य कलंक नदी आसमान शत शत हजार हजार चाँद के जो एकत्रित कर नबीर सौंदर खतारे বর্তমান জামানার মতো এরকম কারেন্টের ব্যবস্থা ছিল না জৈতুন তেলের বাতি জ্বালাইতে হইত বাতির মধ্যে কোন তোল ছিল না আমি খাতা সেলাই করতেছিলাম হঠাৎ করে আমার হাতের সুইটা হারাই গেছে হঠাৎ করে আমার হাতের সুইটা হারিয়ে গেছে আমি তালাশ করে পাইতেছিলাম না যে মুহূর্তে मुसलमान जर सुंदर सुंदर बोले जान दिए दे पश्चिम लोक सौंदर जे जतटुक न्यामता सब हुकुम दान कर सुंदर छे आंगुल जोरेहानल्ला
চিৎকার দিয়ে বলুন আল্লাহ আকবার ও মুসলমানেরা তাহলে বোঝা গেল সুন্দর জেনে নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব টুকুন আমার আপনার নবীকে দান করেছিলেন জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কে নিয়ামত দান করেছিলেন বয়ান করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইলিম নামক মহাসমুদ্রটাকে সর্বপ্রথমে এক শত ভাগ করলেন জুড়ে বলেন কয় বাঘ এক শত ভাগ করলেন এক শত ভাগ করিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিরানব্বই বাঘ আল্লাহর বন্ধুর কাছে রেখে আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আর বাকি এক বাকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবার এক শত ভাগ করলেন এক শত ভাগ করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিরানব্বই বাঘ ইলিম আল্লাহর বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর দুস্থকে দান করে দিয়েছেন আর বাকি এক বাঘ ইলিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তামাম দুনিয়াতে যত বৈজ্ঞানিক যত দার্শনিক যত আম্বিয়া কেরাম যত জ্ঞানী গুণি আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমস্ত জ্ঞানীদেরকে দান করেছিলেন একটু চিন্তা করেন মুসলমান ওই এক বাঘ ইলিমের কুটি 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 বাঘের সামান্য ইলিম পাইয়া আজকালকে রাশিয়ার মানুষেরা চাঁদের দেশে আজকাল কে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মুসলমান অনেক সন্তান আছে মুসলমান অনেক সন্তান আছে আল্লাহ রসুল কে মহামক বলে গালি দেয় জুড়ে কন্যা উজুবিল্লা আর অজুরে কন্যা উজুবিল্লা ও মুসলমানেরা আজকালকে বাংলার জমিন নাস্তিক দিয়া বরে যাচ্ছে জুরে কোন ঠিক কিনা আমি আমার বক্তি দায় বলে থাকি ব্যাঙের সাতা যেরকম ভাবে বাড়ে নাস্তিক ঠিক সেরকম ভাবে বাড়তেছে জুরে কোন ঠিক কিনা ভুল বলেছি কয়েকদিন আগে আপনারা ইন্টারনেট ফেসবুকের মধ্যে দেখেছেন একটা মহিলা রিতা দেওয়ান সে আল্লাহকে এমন ভাবে গাড়ি গালাস করেছে আজ পর্যন্ত পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন বিদর্মী আল্লাহ সম্পর্কে এত বাজে মন্তব্য করতে পারে না একটা মহিলা একটা বাউল মহিলা বাউল শিল্পী একটা মহিলা আল্লাহ সম্পর্কে এত বাজে মন্তব্য করেছে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের এক সাহসী যুবক যার নাম হচ্ছে রাসেল নাকি জানি দেখলাম নেটের মধ্যে সে ওই মহিলার বিরুদ্ধে কেস করেছে আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি থানায় থানায় এই মহিলার বিরুদ্ধে কেস হওয়া দরকার জোরে বলেন ঠিক কিনা মুসলমানেরা একটু সজাগ হওয়া দরকার তা না হলে ইসলামী মান নিয়ে দুনিয়াতে বেঁচে থাকা যাবে না তামাম দুনিয়ার মুসলমানের আজকে আমি আমার বাসায় বলে থাকি চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মধ্যখানে বসবাস করতেছে নাস্তিক্যবাদের ষড়যন্ত্র এমন কি আজকে সংসদে দাঁড়িয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে আলে মোলামার বিরুদ্ধে কথা বলে জোর এখন ঠিক কিনা এক বাউল মহিলা তুমি ছিলা তিনশো টাকার গানের শিল্পী তিনশো টাকার গানের শিল্পী আজকে তুমি সংসদে এমপি হয়ে গেছো আলেমদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তা বলতেছ কি বলেন ঠিক কিনা শিল্পীটা কি চিনছেন আপনারা হ্যাঁ কি বেগম এই নাপাক মহিলার নাম আমি আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে চাই না নষ্টার প্রস্তা আজকে আলেমদেরকে সবক দেয় সংসদে দাঁড়ায় জোরে কোন ঠিক কিনা বাংলার মুসলমানেরা সমস্ত দলাদলি ফলাফলি বলে গিয়ে একই প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে না হলে বাংলাদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে জোরে কোন ঠিক কিনা সবাইকে আমাদেরকে একত্রিত হওয়া লাগবে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সমস্ত মুসলমানদেরকে দল উপদল মত ভুলে গিয়ে একই প্ল্যাটফর্মে আসার তো ফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমরা সকলে বলে আল্লাহ আমিন
ఆ రోజున যত প্রকার আল্লাহ রবুল আলমিন সব এলেম আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কে দান করেছেন জুড়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ ও মুসলমান তাহলে বোঝা গেল এই তাবাম দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যত বাকু সৃষ্টি করেছেন যত পয়গাম্বর সৃষ্টি করেছেন যত রসুল সৃষ্টি করেছেন যত মানুষ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচাইতে বড় আলেম ছিলেন আমার নবী জুড়ে কোন ঠিক কিনা আরো জোরে কোন ঠিক কিনা ও মুসলমান আজকালকে মুসলমানের সন্তানেরা নবীর পরিচয় বলে গেছে জোরে কোন ঠিক কিনা নবীকে চিনেই না আপনাদের সিলেটের মানুষ অনেক ভালো কারণ আপনাদের সিলেটের মানুষ আলেম আমাকে মোহব্বত করে মাদ্রাসাকে মোহব্বত করে জোরে বলেন ঠিক কিনা আলহামদুলিল্লাহ কোন আলহামদুলিল্লাহ এমনও জায়গা আছে এমনও জায়গা আছে বাংলাদেশের এমনও জায়গা আছে যে যে এমনও জায়গায় যায় খবর নিয়ে গিয়া দেখি কয়েক গ্রাম মিলে একজন আলেম পাওয়া যায় না আসে না নাই কিন্তু আপনাদের সিলেটের ঘরে ঘরে আলেম আসে না প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর নবুয়াত তো আল্লাহ সব নবীকে দান করেছেন আমার আপনার নবীকে আবার কেমন নবত সব চাইতে নবতের পরিপূর্ণ নিয়ামত কেমনে দান করেছিলেন যদি আপনি আল্লাহর কোরআন নিয়ে পড়াশোনা করেন দেখবেন আল্লাহ কোন নবীকে একটা গোষ্ঠীর জন্য প্রেরণ করেছিলেন কোন নবীকে একটা জনপদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন কোন নবীকে একটা গ্রামের জন্য প্রেরণ করেছিলেন কোন নবীকে একটা তানার জন্য প্রেরণ করেছিলেন কোন নবীকে একটা ভূখণ্ডের জন্য প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু আমার আপনার নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো আওয়াজ করে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা বন্ধুগণ আমার এটা আমার মুখের কথা না আল্লাহ পাকরবুল আলমিন নিজেই কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করেছেন ও নবী আপনি বলে দিন আপনি তামাম দুনিয়াবাসীদেরকে বলে দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাদা কালো উচা লম্বা যত প্রকারের মানুষ আছে এমন কি যত সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ তৈরি করেছেন সব জগতের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি মোহাম্মদকে নবী বানায় প্রেরণ করেছেন সুবাহান এই আয়াতের বেকার মধ্যে দান করেছেন অতিরিক্ত পাঁচটা নিয়ামত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো আওয়াজ করে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার বাইরা এক নাম্বারটা হলো আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ নির্বিশেষে যত মানুষ দুনিয়ার জমিনে আছে সকলের জন্য আল্লাহ আমাক আমি মোহাম্মদকে নবী বানায় প্রেরণ করেছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই হাজিসের বাসায় দুই নাম্বার নিয়ামতটা হলো আল্লাহ রসুল বলেন 
জইলাত লাহুল আরদা মসজিদ ওয়া তাহুরা আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন তামাম দুনিয়ার সমস্ত পবিত্র জায়গাকে আমার জন্য আমার উম্মতের জন্য মসজিদ বানায়া দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা কোরআন হাদিস পড়লে বোঝা যায় আগে কার নবীরা ছিলেন নবীদের উম্মতরা ছিলেন নবীদের উম্মতেরা সব জায়গায় কিন্তু নামাজ পড়তে পারতেন না কোন নবীর জন্য শরীয়ত ছিল নবীর উম্মতের জন্য শরীয়ত ছিল জীবনের প্রথম শেষ যাটা যেই জায়গায় দিয়েছো কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঠিক ওই জায়গার মধ্যে নামাজ পড়া লাগবে কোন নবীর জন্য শরীয়ত ছিল যেখানে যাও না কেন আজান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের মধ্যে চলে আসতে হবে ও মুসলমান আর আমাদের জন্য আল্লাহর নবী আমাদের জন্য দোয়া করলেন আল্লাহ ও গো আল্লাহ আমার উম্মতেরা মসজিদে এসে কেবল নামাজ পড়তে পারবে না আমার উম্মতের হায়াত থাকবে অনেক কম আমার উম্মতের কাজ থাকবে অনেক বেশি এই জন্য আমার উম্মতের জন্য অন্য রকম শরীয়তের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ পাকিদ আল্লাহ বন্ধুকে জানা দিলেন বন্ধু হে তোমার উন্মতের মধ্যে তুমি ঘোষণা করে দাও সব সময় মসজিদে এসে নামাজ পড়তে হবে না তোমার উম্মত হাওরের মধ্যে জমিনের মধ্যে কাজ করতেছে তার আজান যখন হয়ে যাবে আজান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই তার কাদের গামছাটা তার খেতে রাইলের মধ্যে বিছাইয়া দিবে বিছাইয়া দিয়া নামাজ পড়বে যদি আপনার উম্মত যদি আমার বান্ধব সঠিকভাবে মামের সাথে ওই খেতে রাইলে নামাজ পড়তে পারে আপনার উম্মতকে জানাই দেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার বান্দার সাথে তা দুনিয়াতে যত পবিত্র জায়গা আছে সব জায়গা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মসজিদ বানায় দিয়েছেন মানে নামাজ পড়ার জায়গা বানায় দিয়েছেন জুড়ে কন সুবাহান ও মুসলমান খেতে রাইলে নামাজ পড়লে নামাজ হয় কি হয় না নৌকাতে নামাজ পড়লে নামাজ হয় কি হয় না আমরা যে অনেক সময় বিমান দিয়া বিভিন্ন দেশে যাই বিমানের মধ্যে নামাজ পড়লে নামাজ হয় কি হয় না আমার এইটা অন্য কোন নবীর উম্মতের জন্ম ছিল না অন্য কোন নবীর উম্মতেরা পড়তে পারত না কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মদের জন্য রসুলের দোয়া কবুল করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা করেছেন ও মুসলমান তাহলে বোঝা গেল এইটা আমাদের জন্য নিয়ামত কি না নিয়ামত না আমার সঞ্চারিত করে আমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহযোগিতা করেছেন সুবাহান আমার ভাইরা বন্ধু বনাবাদ আল্লাহ রসুল তো ছিলেন নবী বর্তমানে ওই রকম ব্যবস্থা আছে দেখবেন হক্কা নিয়ালে বুজুর্গ যদি মানুষ দেখে সামনে যদি পড়ে যত বড় শয়তানি হোক না কেন বিড়িও যদি খায় ঠিক কিনা জোরে কন পিছনে দিয়ে লুখায় দেয় বয় পায় কি পায় না হুজুর কি দারে দূরে পিটাইব নাকি না 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 তার অন্তরের মধ্যে বয় অমুসলমান কথা বললেই কথা বেড়ে যায় তার অন্তরে কেন বয় আপনারা জানেননি কেন বয় পায় আল্লাহ রসুলদের হাজার বছর আগে হাদিস শরীফে ঘোষণা দিয়ে গেছে আমার ভাইয়া বন্ধু আমার সরহ সুন্নার ভিতরে হাদিস এসেছে আল্লাহ রসুল বলেন 
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ سنتي حفظه الله تعالى وأكرمه الله تعالى بأربع خصال أمر جي أمات أمر سنت الحفاظت قربي سنت كي بالو قري اعتمام ارشاد قروت شوكر سنت من بي الله پاك رب العالمين وي باندا كي حفاظت قربي شدو تاينا الله رب العالمين حفاظت قري چاچا پروش کردان قربي انجوري بولن قويتا چاچا پروش کر الله رب العالمين دان قربي ایک کمبر المحبت في قلوب البرارات जरा नेकर खुबे दुनिया आर जुमीन है सुन्नत मानले वाला के नेकर बिकतेरा मोहब्बत करो बे देख बे नेकर जुबान उल्टा पलटा चोले से होटल करे तार मुकेर मुद्दे दारी लगाई से होटल करे तार शेदारी रे के दिए से मुस्ती देर मुद्दे जाए एक दिन पार्शिर्जा मेरे जोन हाजी से मेरे सामने पड़े से हाजी से पिं दाग दिया कैसे अनबे आर बोल बेबा बारे यह तो दिन पोरजन तो तुम्हें उल्टा पलटा चोलते एक उन देखा जाए रसूले तो सुन्नत मुके लगाई सो बालों परे सोलियो ठीक की ना दूरे कौन ताहले मोहब्बत बालों की बालों ना अल्लाह रसूल बारे अल्लाह या तू फी कुलुबिल फजलों आर जरा बोध कार बोध कार बिक द जरा बहुत कार बहुत बोकतर बहुत कार बेकती रहा जरा गुनागार तादेरों तो रे अल्लाह पक रब्बल अल्लामीन वो इस सुन्नत मानले वाला पोती बॉय तो यार कोरे दीवे वो जब बीरी कुरे हुजूर के बॉय पाए केम नी थे बॉय पाए ना इटा अल्लाह देवा जुरे कौन ठीक की ना तार पर अल्लाह रसूल बोले तीन नंबर पुर असातु फिर रिज असातु फिर रिज अल्लाह पक रब बोला लामिन रिज केर मुद्दे पोसोस तोड़ान कर बैंड जुरे बोलना अल्लाह हु अकबार अल्लाह पाक रिज बारे दिवे असका हु फिर दीन असका हु फिर दीन दीने रूपोरे चोला शोहस कोरे दिवे सुन्नत मानले कोई ना बुरस्कार चाइट्टा एक नंबर नेक कर रहा मोहब्बत कर बे दूसरी नंबर बहुत कर रहा भय पावे तीन नंबर अल्लाह पक रब बोला मीन रिजी केर पशुस को दान कर बे रिजी बारे दी बे चाइन नंबर दीने रूपोरे चोला अल्लाह सुहास कर दी बे जुरे कौन सुबह हाँ नंबर अल्लाह हाँ ये बोल दी चिलाम अल्लाह रसूल बोले अल्लाह पाक उठी रिक्त पस्ता ने आमोतामा के दान कर चेन तीन नंबर टा खोलो बहुत कर रामा के बॉय पाबे हमारे बायरा आमाने बंग हमारे शोधतूर मोद्दो का ने एक मासे रास्ता दूरोत्तो तक ते हमारे शोधतूर अंतोरे अल्लाह रब बोला लामिन बॉय संचारी तो करे अमी मोहम्मद के अल्लाह रब बोला मिन शोहजुगी तो करे चिन बीजोय दान करे चेत वाह बुखार जेदिन हाँ सोरे रमात का ये मुकरुबेन कादेरे जन्नो कादेन जुरे बोलेन कादेरे जन्नो उम्मो तेरे जन्नो आम्रा नो बिरु मुत की ना आम्रा की रसूलेर जन्नो कादीना की रसूलेर मोहब्बो तमादेर अंतो रियासे ना की हमारे भैरा आसे तो बे साहबी देर मोतो ना जुरे कौन ठीक की ना ओ मुसलमान आजकल के बांग्लार जो मिने आशे के रोशनी रोबा भाई ना सौ मिस्ती का वारा से और रोकतो देवारा देश आ आशे के तलाश करे पावा जाए ना जुरे कौन ठीक की ना रोकतो दिए छे शे बुलार मौज दने बुलार बुरहान उद्दीने एक ही दिने साय जान रोशन ब्याद दे रोशन ने शत्रु से ब्याद और ब्याद भी करे चिलो ताके साइस चाहे गाय शहादत बोरन को रिचे कोई एक दिन आगे मर बोला थे प्रोग्राम चिलो जेई सिलेटा 
সবচাইতে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল সবচাইতে বেশি অসুস্থ হয়েছিল তার বুকে গুলি পায়ে গুলি ওরর মধ্যে গুলি হাতের মধ্যে গুলি আমাকে কাপড় সুপর খুলে দেখিয়েছে যে হুজুর দেখেন কত গুলি কেছি রসুল রসুলের इज्जत দাসানোর জন্য যারা গুলি খায় যারা জীবন দেয় তারাই তো সত্যিকারের আশেক রসুল জোরে বলেন ঠিক কিনা ও মুসলমান বাংলার জমির যদি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় আল্লাহ রসুলের জন্য যদি জীবনটা দিয়ে দিতে চায় দিয়ে দিতে হয় কারা কারা নবীর জন্য জীবন দিতে রাজি আছেন হাত করে দেখা আল্লাহ পাক আমাদের হাতগুলো কবুল করুন আমিন নবীর জন্য সদা সর্বদাই জীবন দিতে প্রস্তুত থাকা লাগবে জোরে কোন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা নবীর প্রেমের গান গাইলে চলবে না বাস্তবে দেখানো না বলতে দিলাম বার আমার হাসুর বাসিরে গিয়ে পাইবেন আল্লাহর নবী মাকামে মাহমুদের নিচে শেষ যায় পড়ে পড়ে কাঁদতেছে নিজের হাতে বান্দা তুমি বানায়া কেমনে দিবা দুজকেতে ফেলিয়া কেমনে দিবা দুজকেতে ফেলিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন এ জিব্রাইল আমার বন্ধুকে কি বলো যাতে আমার বন্ধু আর না কাঁদে সেজদা থেকে মাথা উঠায় আমার বন্ধুকে গিয়ে বলো যাতে আমার বন্ধু আর না কাঁদে আমার বন্ধুকে আমি আল্লাহ দ্বীনের জন্য দুনিয়াতে বহু কা দিয়েছি তাইফের ময়দানে আমার রাসূলকে দিয়েছেন ও রক্ত জড়িয়েছে উহুদের ময়দানে দান দান মোবারক শহীদ করেছেন মায়ের দেশ বাবা দেশ ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছে ওই সময় রসুল কেঁদেছেন ওই হাসরের ময়দানে আজকে আমার বন্ধুর কাদার জায়গা না আজকে আমার বন্ধুর পুরস্কার পাওয়ার জায়গা আমার বন্ধুকে গিয়ে বলো আজকে আমার বন্ধু আমি আল্লাহর কাছে যা চাইবে সব আমার বন্ধুকে দিয়ে দেব আর আস্তে কোন আল্লাহর বন্ধুকে এসে জাগ্রত আল্লাহর বন্ধুকে এসে শেদ্দা থেকে উঠাবে উঠায় বলবেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি কেন কাঁদতেছেন আপনি কেন কাঁদতেছেন আজকে তো হাসরের ময়দান আপনার কাদার সময় না আজকে তো আপনার পুরস্কার পাওয়ার সময় এমন কিছু দান করবেন এমন কিছু দিবেন যা পেয়ে আপনি খুশি হবেন ও আল্লাহর দুস্থ আজকে আপনার কাদার জায়গা না আপনি মাথা উঠান আমার ভাইরা আল্লাহ রসুল মাথা উঠাবেন এমন সময় হাসর বাসিরা রসুলের সামনে যায় উপস্থিত হবে হওয়ার পরে বলবেন ইয়ারা সুরাল্লা ইয়া হাবিব আল্লাহ আদম পয়গম্বরের কাছে গিয়েছিলাম তারা দিয়েছেন নুহু পয়গম্বরের কাছে গিয়েছিলাম তারা দিয়েছেন ইব্রাহিম পয়গম্বরের কাছে গিয়েছিলাম তারা দিয়েছেন মুসা পয়গম্বরের কাছে গিয়েছিলাম তারা দিয়েছেন ঈসা পয়গম্বরের কাছে গিয়েছিলাম তারা দিয়েছেন ইয়ারা সুরাল্লা আদম পয়গম্বর তারিয়ে দেওয়ার পরে নুহু পয়গম্বরের কাছে যাওয়ার জায়গা চেয়ে গিয়েছিলাম নুহু পয়গম্বর তারা দেওয়ার পরে ইব্রাহিম পয়গম্বরের কাছে যাওয়ার জায়গা চেয়ে গিয়েছিলাম ইব্রাহিম পয়গম্বর তারা দেওয়ার পরে মুসা পয়গম্বরের কাছে গিয়ে যাওয়ার জায়গা ছিল গিয়েছিলাম মুসা পয়গম্বর তারা দেওয়ার পরে ঈসা পয়গম্বরের কাছে যাওয়ার জায়গা ছিল গিয়েছিলাম এখন আপনার কাছে আমরা এসেছি আল্লাহ আপনি যদি আমাদেরকে তারা দেন আমাদের যাওয়ার আর জায়গা থাকবে না আমাদের মতো অসহায় আসরের ময়দানে আর কেউ থাকবে না ইয়ার আসুন আল্লাহ একটু সাপাতের ব্যবস্থা আপনি করুন আল্লাহ রসুল বলেন ও হাসরবাসীরা তোমরা টেনশন করো না তোমরা টেনশন করো না তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো আমি আল্লাহ রসুল তোমাদেরকে অবয় বাণী বানাই 
দিচ্ছি আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের কাছে আমি তোমাদের জন্য সাফাত করব এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার সাফাত যে মঞ্জুর করবেন আল্লাহ পাক ওইটা আমাকে মেয়েরা যে নিয়া জানাইয়াছিলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা বন্ধুগণ আমার আল্লাহ রসুলকে কত নিয়ামত আল্লাহ দান করেছেন এই নিয়ামতের উপরে কথা বললে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় চলে যাবে তারপরে নিয়ামত বলে শেষ করা যাবে না কারণ মুফাসরিন কেরাম বলেছেন অসংখ্য অগণিত নিয়ামত তারপরে আল্লাহ বলতেছেন পুরস্কার দান করবো জুড়ে বলুন সুবাহ